las fotos típicas en la India es la imagen de un sadhu fumando marihuana. Así que hoy vamos a hablar de la marihuana en la India. Los sadhus y los sadhvis, que muchas veces nos olvidamos de ellas y hay muchas en la India, han decidido vivir al margen de la sociedad y dedicarse a sus prácticas espirituales. Son hombres santos y mujeres santas, por lo cual pueden fumar marihuana aunque la ley lo prohíba. Los demás pueden probar legalmente productos que se hacen con esta planta. En hindi la planta de cannabis se dice ganja y esta es una palabra que ya está incorporada en el vocabulario inglés. ¿Y cómo se consume el ganja en la India? En Pakistán y en la India, lo que conocemos como hashis o polen o resina prensado, se conoce como chara. Los expertos dicen que no son lo mismo, ya que el hachís vendría de plantas cortadas y muertas, mientras que el chara proviene de plantas vivas. La manera de elaboración más tradicional que hoy en día se sigue usando es que cuando la planta tiene las semillas maduras, se frota esa planta con las manos y entonces la resina de la planta se queda pegada a las manos. Entonces raspamos esa resina de las manos y conseguimos el chara. Cuando los británicos invadieron la India, se vendía opio y chara en las tiendas gubernamentales. Más tarde pensaron en prohibir todos los productos provenientes del ganja, pero evidentemente eso hubiera provocado muchas revueltas sociales, algo que no les convenía, así que lo dejaron pasar. En los años 80 del siglo pasado se decidió prohibir el uso y el consumo de chara, con condenas de prisión bastante altas. En la actualidad esta ley se ha relajado un poco y no es tan estricta, pero no se puede consumir libremente, por lo que puede haber policías que quieran sacar tajada de esto. Con las hojas y semillas del ganja o planta de cannabis se prepara el bang, que es una especie de pasta. Con esta pasta se pueden hacer infusiones. En el norte de la India es muy famoso el bang ki tandai, que es una bebida fría hecha con bang y tandai. Y claro, también tenemos el famoso Bang Lassi, una bebida a base de yogur, agua, especias, puede llevar fruta y bang. Son bebidas legales que se consumen mucho en festividades como el Holi. Recuerdo que en el año 99 estuve en Puskar y allí en muchos de los negocios se podían ver carteles fuera ofreciendo Bang Lassi y era muy normal consumirlo. Hace 8 años estuve otra vez en Puskar y esos carteles ya no estaban. También es popular el ban halva, que es un dulce hecho con la masa de ban que se le añade miel o azúcar. Y también se suele añadir un poco de pan a las pacoras. Así que imaginaros, en muchas festividades indias el ban está en todos lados, solo hay que fijarse un poco. Los Vedas nos dicen que Ganja es una planta sagrada, que permite la comprensión profunda de la realidad. Aporta compasión a las personas, permite librarse de la ansiedad y dicen que es una fuente de felicidad. Probablemente esta planta se usaba para hacer el Soma, la bebida ritual que se menciona tanto en los Vedas. La marihuana se consume en la India desde hace más de 4.000 años. En toda su historia ha jugado un papel muy importante en los entornos religiosos y está muy ligado al dios Shiva. Se ha utilizado también en la medicina y en muchos lugares de la India crece de manera silvestre. Si vais a Rishikesh, por ejemplo, veréis a la vera de las carreteras numerosas plantas de marihuana silvestre. La ilegalidad del cannabis es horrible, un impedimento a la completa utilización de una droga que ayuda a producir serenidad, revelación, sensibilidad, camarería... Algo que necesitamos tan desesperadamente en este mundo cada vez más loco y peligroso. Palabras de Carl Sagan.